फ्रेंड मैं मोनिका फ्रेंड आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्याज के स्टफ पराठे हमेशा हम आलू के मेथी के गोभी के मटर के पराठे तो बनाते ही हैं लेकिन इस बार मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी प्याज के पराठे जी हाँ दोस्तों ये छोटे बड़े सबको बहुत पसंद आएंगे और ये प्याज के पराठे खाने में इतने ज़्यादा यम्मी लगते हैं कि इन्हें आप ऐसे ही चाय के साथ खा सकते हैं किसी भी तरह की चटनी की जरूरत नहीं पड़ती तो आज मैंने ये टेस्टी टेस्टी प्याज के पराठे कैसे बनाए चलिए बनाना शुरू करते हैं प्याज के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो बाउल गेहूँ का आटा ले लिया है ये नॉर्मली गेहूँ का आटा जो हम चपाटी में यूज करते हैं वही है उसमें मैं डालूँगी आधी छोटी चम्मच नमक और इसे हम जिस तरह से हम घर में रोटी के लिए आटा गूँते हैं वैसे ही हमें इसका आटा गूँथ कर तैयार करना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका आटा गूँथ कर तैयार करेंगे प्याज के पराठे बनाने के लिए हमें आटे को ना ही ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही ज़्यादा ढीला जिस तरह से आप रोटी के लिए आटा गूँथते हैं ना उसी तरह का आटा हमें यहाँ पर गूँथ के तैयार करना है तो देखिए फ्रेंड मैंने आटा यहाँ पे गूँथ लिया है अब थोड़ा सा मैं हाथों में देसी घी लगा लूँगी इस आटे पे इस तरह से और इसे मैश कर देंगे इस तरह से घी लगा के हम इसे रेस्ट पे छोड़ेंगे पाँच से दस मिनट के लिए उसी बीच में आप स्टफिंग बना के तैयार कर लीजिएगा तो चलिए हम आटे को रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं और स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं प्याज की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चार नॉर्मल साइज के प्याज लिए हैं इससे लगभग आठ पराठे आपके बनके तैयार हो जाएंगे चार हरी मिर्ची ली है और थोड़े से धनिया पत्ती मैंने यहाँ पे ली है इन्हें आप जितना ज़्यादा बारीक चॉप करें उतना कर सकते हैं तो दोस्तों मैं चॉपर में ये प्याज को चॉप करूँगी आप कैसे भी अपने हाथों से आपके घर में इस तरह से चॉपर हो उससे आप एकदम बारीक प्याज को चॉप कर लीजिएगा प्याज के पराठों के लिए जितना ज़्यादा बारीक आप प्याज को चॉप करोगे उतना ही टेस्टी पराठों में टेस्ट आएगा तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे प्याज को इस चॉपर में बड़े ही आसानी से चॉप कर लिया है दोस्तों जब भी हम प्याज को चॉप करते हैं या हाथों से भी इसे बारीक काटते हैं तो उसमें इस तरह से थोड़ा सा पानी रह जाता है तो इस तरह से हमें पराठे बनाने में बहुत दिक्कत आएगी तो इसका जो पानी है हम एक कोई भी सूती कपड़ा प्लेट पे बिछा लेंगे और उससे हम सारा एक्स्ट्रा जितना भी पानी है वो निकाल देंगे इससे सबसे पहली बात क्या होगी आपके पराठे बड़े ही आसानी से बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे तो इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो आप एक सूती कपड़े में डाल के इस तरह से निचोड़ ले तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जितना भी प्याज के अंदर पानी था वो सारा यहाँ पे निचोड़ लिया है तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी प्याज एकदम से ड्राई हो गए अब हम इसमें डालेंगे मसाले स्टफिंग के लिए और सच मानिए ये पराठे आपको इतने यम्मी लगेंगे आप बार बार इन्हें बनाना चाहेंगे तो स्टफिंग में हम इसमें डालेंगे नमक मसालों में हम इसमें डालेंगे नमक एक चम्मच एक आधी छोटी चम्मच के करीब मैं यहाँ पे डालूँगी लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हमने यहाँ पे हरी मिर्च भी डाली थी तीखा आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं एक चम्मच जीरा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप हरी मिर्ची थोड़ी कम डालें मैंने यहाँ पे लाल मिर्च नमक और जीरा को डाला है आप चाहे तो यहाँ पे आधी छोटी चम्मच अजवाइन भी डाल सकते हैं ये देखिए फ्रेंड हमारा आटा यहाँ पे सेट हो गया है और प्याज की स्टफिंग भी बिल्कुल रेडी है हमने सभी चीज़ें यहाँ पे रेडी करके रख ली अब हम बनाएंगे प्याज के टेस्टी टेस्टी पराठे तो इससे पहले मैं हाथों में थोड़ा सा घी लगाती हुई आटे को एक बार फिर से मैश कर लूँगी तो हम एक छोटी सी लोई लेंगे जितनी बड़ी हम पराठे या रोटी बनाते हैं उतनी ही बड़ी हम लोई लेंगे स्टफिंग पराठे तो सबको बनाने आते हैं नॉर्मली जैसे हम स्टफ पराठे बनाते हैं सारे वैसे ही इस प्याज के पराठे को आपको बनाना है एक लोई को लेना है और इसे इस तरह से एक कटोरी का आकार दे देना है इस तरह से घुमाते हुए 
बड़े ही आसानी से आपके स्टब पराठे बनेंगे और इस तरह से कटोरी का आकार देने के बाद में हम इसमें कर देंगे प्याज की स्टफिंग लगभग एक से डेढ़ चम्मच के करीब और इसे इस तरह से बीच से जो किनारे इन्हें हम सारे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और इसे घुमाते हुए एकदम से गोल लोई बना लेनी है ये देखिए हमने एकदम अच्छे से इसे सील कर दिया और इसे पुश कर लेंगे और हाथों पे सूखा आटा इस तरह से लोई में लगाते हुए हम इसका पराठा बेल के तैयार करेंगे तो आप पराठे को धीरे धीरे बेले ताकि इसमें से स्टफिंग बाहर नहीं आए थोड़ी बहुत स्टफिंग जो किनारों में निकल जाती है तो कोई बात नहीं उससे बहुत टेस्टी लगते हैं पराठे लेकिन हाँ बड़े ही आसानी से यहाँ पे पराठे बिल रहे हैं बिल्कुल भी पानी प्याज में से नहीं निकल रहा है क्योंकि हमने प्याज में से सारे पानी को कपड़े से निचोड़ दिया था तो आप इस तरह से पराठे आसानी से बना लेंगे नॉर्मल साइज का मैंने बनाया है तो आप चलिए इसे हम सेक लेते हैं पराठे सेकने के लिए मैंने गैस पे एक तवा रख दिया तवा यहाँ पे गरम हो गया है और हम इसे गोल्डन ब्राउन सेकेंगे ये पराठे आप गर्मा गर्म बनाएं तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रंची लगते हैं तो जब बनाए तभी गर्मा गर्म खिलाए घर वालों को और देखिए एक साइड से सीख गया है इसे मैं पलट दूंगी और इसके ऊपर मैं लगाऊँगी देसी घी देसी घी से बहुत ही टेस्टी लगेंगे पराठे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये पराठे देसी घी में ही सेकें अगर आप घी पसंद नहीं करते तो आप इसे रिफाइन तेल में या कोई भी कुकिंग ऑयल में सेक सकते हैं दूसरी साइड भी पलट कर हम इसमें देसी घी लगा देंगे और इसे एकदम से गोल्डन ब्राउन हम दोनों साइड से घुमा घुमा कर सेक लेंगे तो ये देखिए पराठा बहुत ही अच्छा सीखा है इस तरह से आप पराठों को सेकते जाए और इसे आप गर्मा गर्म चाय के साथ ऐसे ही खा लोगे इसके साथ में आप अपने मनपसंद अचार या चटनी कुछ भी ले सकते हैं तो देखिए फ्रेंड एक बार मैं यहाँ पे आपको एक पराठा सेक के दिखा देती हूँ टेस्टी यम्मी प्याज का पराठा यहाँ पे बनके तैयार है इसे मैं एक प्लेट में गर्मा गर्म निकाल देती हूँ दोस्तों एक बार मैंने यहाँ पे दो गर्मा गर्म प्याज के पराठे बनाए हैं आप चाहें तो इसके ऊपर एक चम्मच गर्मा गर्म पराठों पे इस तरह से घी या मक्खन डालकर भी सर्व कर सकते हैं अपनी मनपसंद चटनी या अचार के साथ या आप ये पराठे बनाएं खाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टफ प्याज के पराठे की रेसिपी कैसी लगी तो जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलना और हाँ प्रेस करने के बाद जो ऑल वाला बेलाइकन है ना उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना करे और हाँ फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर जरूर करना तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय